Это мотор Атерика переработанный. Уверенный старт одной педали. Сегодня вы узнаете, с какими трудностями мы столкнулись за последний год с нашей ВАЗ-2108 на дросселях. Короче, этот мастер просто нагрел нас на бабки наглым образом, потом еще оскорбил. Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня к нам в гости приехала Hyundai Sonata, машина 2017 -го года, 2 литра турбо, в ней 245 сил. Давайте посмотрим под капот Hyundai. Вот он, Turbo GTI. Ходили, поверя, что это мотор от Эрика переработанный. Честно говоря, точно не знаю. Кто-то еще знает, напишите. Сейчас подберем пару соперников и зарубимся. Поехали на старт! Авалон 3.5 атмосфера против Hyundai Sonata 2 литра турбо. Машины примерно в одном классе, примерно равные по мощности. Обе на переднем приводе. Готов? Давай. Уверенный старт одной педали. Легкий букс. Давай, 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 сцепились. Да, с места сложно. Трудится в 6000 оборотов, на спидометре уже порядка 140. Отвистуй, смотри, а? Нормально. Ну что, проблемы с зацепом, влажная погода. Сейчас попробуем перезаехать второй раз. Если что, будет более объективным заезд ходом. Электронику выключила? Ну все, должна объехать от Hyundai. Доказать, что Toyota еще что-то достойно? Постараемся. Пошла в этот раз Тойотка! Уху! Шесть добирает и уходит дальше! Мы первые? Вот это совсем другое дело. Видишь как? Помогает иногда отключить электронику. Давай, давай, жми. Давай, давай, даже жми пол. Давай, 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 жми, ничего страшного. Поехали. Нет, все не капитально. Сейчас без электроники было, да? Вы видите, что из-за походных условий, плюс в левой полосе не удается зацепиться. Там клей плюс вода. Короче, ехать будем ходом. Вот ходом будет очень интересно, кто же будет быстрее. Переломный момент в этом заезде Toyota уходит Уходит, видимо, из-за объема Жесть, разрыв серьезный Ну что, ходом Авалон впереди В заездах с места Основная проблема в зацепе Я так понимаю, что он мощнее Авалончик И поэтому буксует больше Сейчас делаем второй раунд ходом Возможно, что-то у Хюндайчика не срослось Такие, может, корейские пони Не заскакали во всю мощь Короче, сейчас проверим во втором раунде В решающем Давай. Давай. А вот сейчас получше Toyota сзади. Но, ребята, Авалон берет свое. Причем Авалон очень уверенно попер. Разрыв уже довольно большой. Ну что, Toyota делает вещи? Да. Да. Тиндай курит бамбук. 
все заезды с места были за хюндайчиком. Честно, что реализация на 0.402 у хюндая лучше, но ходарем по трассе Авалон таки бог. Бог, царь и король. После тюнинга моего автомобиля остался катализатор. Я, как человек бережливый, решил сдать его. За катализаторы дают хорошие деньги. Катализаторы со всех своих автомобилей я сдаю только своим друзьям из катализатор Opt Одесса, потому что они много лет занимаются этим вопросом и дают честную цену. Также хочу сакцентировать ваше внимание на том, что у ребят есть целое СТО по решению вопросов с катализаторами. Тут вы можете выбить кат, вырезать кат, да что угодно. Поставить обманку, а также вшить евро 2. И естественно получить деньги за свой катализатор. Филиалы для приема катализаторов есть в крупных городах Украины. Киев, Одесса, Харьков. А также можно отправить по почте. Ссылка на прием катализаторов будет в описании к сегодняшнему видео. Всем рекомендую. Ну а мы продолжаем. Поехали! Следующим соперником будет Passat 3.6 на переднем приводе. Очень грозный соперник. Посмотрим, сможет ли он зацепиться. Давай. Пассатик сзади, видимо, сильно забуксовал. Давай, давай, дожимай, дожимай. Ребята, Корея такие вали. Победа за корейским жеребцом. Вот он. Все. Шансы у Пассата были. Но, видимо, из-за объема он сильно перебуксовал. Хюндайчик, скажем так, реализовал лучший потенциал машины. Было меньше букса и лучший старт и скорость. Какой у вас модный Мерседес? Сколько mm -hmm. сил? 306. Привод задний? Полный. Полный привод? Да. Ого, сейчас будет просто уничтожение. Следующим соперником будет Пеха Пятерка в кузове Е39 2,5 Шитый просто и все Сколько и сил все. примерно? Сил 200 максимум ага. Ну привод задний ну, да. А задний привод стартует хорошо В дождь это очень важно Давай Легче, 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 легче. Хорошо. Хорошенько вцепил за хюндайчик. Бэха впереди на пол шишки. Сравнялись, обходим пятерочку. Побольше. Но опять же, не критично. Вот линия квотера. Полтора-два корпуса. BMW 328. Карим, так, что ты делал? Стейдж 2, коробка. Просто, Сколько да. сил? Ну, недавно замерялся на стенде, 305 показал. Хундая просто нет шансов. Но мы все равно посмотрим на это изнасилование. Кстати, в 30 в 30 уходит очень быстро и уверенно. Жаль было проигрывать Бэхи, но давайте учитывать тот факт, что Hyundai в стоке, в нем 245 сил, а в Бэхи под 300 на стейдж 2. Если бы Бэха была стоковая, то я думаю, что далеко она бы не уехала. Но гонка есть гонка. Победила BMW F30. Короче, у нас на гоночках произошло ДТП с таким вот исходом. Дрифтовая жига выехала, не убедившись, что есть препятствия. 
Очень печально, будьте аккуратны, потому что на гонках ДТП особенно опасны. Так, тут нам в конце ролика босяцкий подгон. Это корейское Делали. стало? Да, да, корейские свиньи. Отлично, отлично. Они узкоглазые? Конечно. Не только глаза у них узкие. Так, мистер Голди, тебе взять сальца чуть-чуть? Как все знают, как все знают, мы с Украины, а в Украине очень любят сало. Всем Илья, спасибо большое. Пожалуйста. Респект за сало. Да, да, конечно. Конечно. Ты слава. Сегодня вы узнаете, с какими трудностями мы столкнулись за последний год с нашей ВАЗ-2108 на дросселях. А также я поведаю вам про чудо мастера из Харькова, которого нам порекомендовал наш знакомый. Мастера величают как Алексей Спорт Кросс. В последнем ролике нашем с ВАЗ-2008, который я выпускал год назад, я в конце видео упомянул о том, что мы высылаем головку блока цилиндров Харьков на ремонт. Так вот, садитесь поудобнее, сейчас я вам расскажу, как этот чудо-специалист из Харькова развел нас на кучу денег и в итоге выслал нам неисправную головку блока цилиндров. Я, конечно, не сторонник писать такой контент, поливать кого-то грязью. Я пытался закрыть по-хорошему вопрос с Алексеем, предложил ему возместить часть денег на новый ремонт головки блока цилиндров, так как он сделал его недобросовестно. В ответ я услышал, что мы одесситы все хитрожопые. Ну, Алексей, держитесь. Сейчас вся страна узнает, какой вы хороший специалист. Начинаем по порядку. Я пожал со своему товарищу еще Роману, у которого Турбо ВАЗ из Харькова, о том, что мы не можем отремонтировать наш ВАЗ-2008. В Одессе нет квалифицированных специалистов для решения таких задач, а если и есть, то не берут такие космические деньги, что это просто не имеет никакого сенса. В ответ Рома посоветовал мне вот этого вот специалиста, сказал, что он решает любые задачи, что он реально, ну, как бы вот гонщик, строит корчи, там он ролист, я не знаю, как бы, что он там еще делает, но сказал, что это действительно нужный нам человек. 14 сентября прошлого года, 2020 мы договорились с Алексеем, выслали ему головку блока цилиндров по почте, также выслали ему в догонку бэушную головку блока цилиндров в случае того, если не получится отремонтировать нашу голову, чтобы он сделал с нее копию на новой голове. Также я описал Алексею фронт работ, который необходимо проделать. Он посчитал, предварительно выдвинул нам прайс 14 тысяч гривен, это чуть больше чем 500 долларов на все работы. В принципе, этот прайс, скажем так, не дешевый, слегка завышенный, но у нас вариантов не было. Головка у него, все у него, ну, решили такие делать. Затем Алексей начал какие-то ремонтные работы, сварку седел, пересадку седел, скидывал фотографии, фотоотчеты. После оказалось, что у нас погнутые клапана. Хотя ранее Алексей сделал дефектовку и выдвинул прайс 14 тысяч гривен. Пришлось покупать новые клапана, мы выслали ему 4 тысячи гривен на покупку клапанов. Клапана купить он нам не смог. Пришел как вроде отказ, не отказ, я не знаю. Короче, в любом случае 4000 гривен лежало у него. Потом, скорее всего, это было, чтобы он деньги нам не возвращал. Каким-то образом он нам их порихтовал на 4000 гривен. Ну, окей, хорошо. Таким образом, на работы мы потратили уже 18 тысяч гривен. 14 тысяч гривен сразу и еще 4 далее. Также мы купили пружины Opel, на это пошли растраты. Но окей, пружины это в любом случае пришлось бы покупать. Мы это понимаем. По итогу на все работы, которые делал Алексей, ушло порядка полгода. Головку он выслал нам обратно. При сборке двигателя оказалось, что в головке появилась новая трещина в третьем цилиндре. Хотя мы ремонтировали трещину в четвертом цилиндре до этого. Я поехал лично к Андрею гонки посмотреть конкретно где эта трещина. Если она что случилось... Затем я написал Алексею о том, что он нам выслал поломанную головку блока цилиндров, за которую мы заплатили конскую сумму, и на это ушло полгода. В ответ он нам предложил выслать головку ему обратно на ремонт, но она у него лежала полгода. Сколько она у него еще полгода лежала? Я ему написал, что такой вариант нас не устраивает, что нам необходимо выехать. Ну и дальше понеслось, поехало. Он написал, что одесситы все хитрожопые, что ничего он платить не будет. Короче, этот мастер просто нагрел нас на бабки наглым образом, потом еще оскорбил. Но я как бывший работник СТО, если вы делаете свою работу и берете за это деньги, то, пожалуйста, отвечайте за свою работу. С моей стороны, когда я работал на СТО, тоже были косяки, я всегда их закрывал с клиентами, всегда переделывал, всегда извинялся. Но действительно, я считаю, что это не профессионально, не оправданно дорого, но и в конце я не получил желаемый результат. Поэтому я считаю, что вся страна должна знать, на что мы уперлись, с кем мы связались, и чтобы в будущем люди не связывались с такими специалистами и не наступали на такие же грабли, как наступили мы. После этой всей ситуации я написал Роме, нашему же товарищу, который порекомендовал нам этого Алексея, ремонтника из Харькова. А что мне Рома ответил? Это вообще было забавно. 
Рома втянул меня в этот движ, а написал мне в ответ, что Паша, да я с ним вообще дел не имею, он меня сам нагрел на бабки, больше к нему не езжу, и вот так вот. Ну, и вот классная ситуация получилась, я, честно говоря, в шоке. Я доверился, пристроился на кучу бабок, затем пришлось работу переделывать, машина все еще стоит, прошло очень много времени, а с меня-то, ну... Зрители требуют контент, спрашивают, где вас 20.08. Вот он, ребята, все еще на ремонте. Судите сами, пишите, что вы думаете по этому поводу, кто прав, кто не прав, кто виноват. Далее мы уже оставили все железо наше у Андрея Гонки. Это действительно хороший специалист. Ранее он нам уже делал легкие работы по машине, делал подсказки. Мы снимали его у нас на канале. Поэтому я думаю, что машина действительно в надежных и проверенных руках на сегодняшний день. И есть шанс, что скоро мы выйдем на наши ВАЗ-2008 и снимем крутой контент.